Súlyemelés ma már valamennyi sportág legfontosabb kiegészítő sportja. Izomerő nélkül nincs tartós eredmény. Az izomerő fokozása a legtöbb sportágban a kimagasló eredmények alapja. Neves sportolók felismerték az izomerő növelésének fontosságát, és erejük fokozására az alapozás időszakában súlyt emelnek. Ehhez éppen a súlyemelő versenyzők adták a példát, akik hónapról hónapra, évről évre szenzációs eredményeket érnek el. A magyar súlyemelés az elmúlt évek során az egyik legeredményesebb sportág lett. Országos és világcsúcsok, Európa és világbajnokságok, értékes helyezések fémjelzik a magyar versenyzők szorgalmas, céltudatos munkáját. Az akarat, a szorgalom, a tehetséggel párosult tudás, a korszerű edzésrendszer kimagasló teljesítményeket eredményezett. Súlyemelőinket az egész világon ismerik. A sikerekért sokat tettek súlyemelőink, amíg győztesek lehettek, amíg eredményeik elérték a világszínvonalat. Legjobbjaink titkaiba vezetjük be a súlyemelő sport iránt érdeklődőket, a fiatalokat, akik most kezdik, hogy majd a nagyok nyomaiban haladjanak. És mindebből talán a közönség is megismeri a világhírű magyar súlyemelők eredményeinek titkát. A súlyemelő verseny küzdőtere a dobogó. A 4x4 méteres egyenletes felületű dobogó fából készül. A súlyemelő sporteszköze a súlyzó. Rúdja 220 cm hosszú, fogható szélessége 120 cm. Átmérője 28 mm, két végén acélhüvely, amelyben a rúd forog. Erre helyezik a tárcsákat. A tárcsák különböző nagyságú és súlyú korongok 1 kg 25 dekától 20 kg-ig. A legnagyobb tárcsa átmérője 45 cm. Ez egyben megadja a rúd dobogó felszínétől számított magasságát. A szorítók biztosítják, hogy a rúd végéről gyakorlat közben ne csúszszanak le a tárcsák. Alapvető követelmény, hogy a rúd ne görbüljön meg, és a súly pontos legyen. A versenyeket hét súlycsoportban rendezik, testsúly szerint az alábbi beosztásban. A súlyemelő verseny nyomás gyakorlattal kezdődik. Ennél a gyakorlatnál a versenyző a súlyt két kézzel megragadja, egyetlen mozdulattal a mellére helyezi, és mozdulatlan helyzetben várja a bíró tapsjelét. Ekkor a súlyt folyamatosan a feje fölé nyomja. A súlyt egy másodpercig mozdulatlanul kell tartani, csak a bíró jelzésére lehet leengedni. Nyomás gyakorlat közben a versenyző a talajról sem a talpát, sem pedig a sarkát fel nem emelheti. A térd is teljesen feszes. Három fehér lámpa gyullad ki, ha a gyakorlat jó. Szabálytalan a gyakorlat, ha a versenyző túlságosan hátrahajlik. Ha kimozdul az alapállásból. Ha törzsével elfordul. A lábbal lökéssel segíti a nyomást. A indítás előtt lekapja a súlyt. A 
Ha nyomása nem folyamatos. Ha egyik karja lemarad a nyomásban. A nyomásban elérhető teljesítmény nagyságát növelik a különböző kiegészítő gyakorlatok. Ezek közül leghatásosabb a ferdepadon végzett nyomás. Eredményes kiegészítő gyakorlat még a támaszból való tolózkodás, kézállásban karhajlítás, svéd szekrény segítségével. Más irányú izomigénybevételnek van kitéve a súlyemelő, a második versenyszám, a szakítás végrehajtása közben. Ebben a fogásnemben a súlyt egy mozdulattal, nyújtott karokkal kell fejfölé emelni. Itt a teljesítmény nagysága főként a derék, a hát és a lábizomzat erejétől függ. Kétféle szakítás ismeretes az ollózó, és a beülő. Rossz a szakítás, ha a térd dobogót érint. Ha a gyakorlatot a versenyző nyomással fejezi be. A kiegészítő gyakorlatok a szakítás részeire bontott mozdulatai. A helyből szakítás, a súlyzó kulcsont magasságig való felrántás a széles fogással, törzs döntögetés súlyzóval, Válkörzés rúddal, ollóban rugózás. A versenyzők között az ollózó szakítás elterjedtebb. mert a beüléssel végrehajtott szakításhoz a test különleges részarányai és rendkívül laza izületek szükségesek. Harmadik versenyszám a lökés, a legnagyobb erőkifejtést igénylő gyakorlat. Két fő mozzanatból áll, a súlyzó melrevételéből és a súlyzó kilökéséből. A súlyzó melrevétele kétféle lehet, ollózva és beülve. A kilökés viszont mindkettőnél egyforma. Rossz a lökés, ha beülésnél a könyök a combra támaszkodik. Ha a kilökést megelőzően a versenyző duplán rugózik. Ha a versenyző térde a dobogót éri. A kiegészítő gyakorlatok elsősorban a láb, a derék izomzatát fejlesztik. Az ollózó felvételhez eredményes gyakorlat a szakításnál már említett ollóban való rugózás. A derék izomzatot fejleszti a súlyzó felhúzása és az öftől való felvétel. A beülő felvétel kiegészítője még a súlyzóval guggolás vállon vagy mellen. Továbbá a súlyzó válmagasságig való felrántása. Most lássuk együtt a három versenygyakorlatot. Minden fogásnemben háromszor tehet kísérletet a versenyző. A három gyakorlat együtt adja az összetett teljesítményt. Valamennyi gyakorlat szabálytalan, ha a versenyző nem maga előtt, hanem teste mögött tejti le a súlyt. És most azt is láthatjuk, hogy a fizikai és akaraterő maximális együttállása esetén is sokszor így drámaian érezhető az emberi teljesítő képesség határa.
Ezért is lényeges az edzés adagok pontos meghatározása. Az edzés nem cél, csak eszköz. A terhelés foka soha nem lehet oly mérvű, hogy a szervezet teljes elfáradásához vezessen. A súlyzó nélkül végzett kiegészítő gyakorlatok a nem eléggé foglalkoztatott kisebb izmok fejlesztését, valamint a gyorsaság, robbanékonyság, ruganyosság, lazaság megszerzését és megtartását segíti. Erősek, ügyesek a mi súlyemelőink. Az 58 kg testsúlyú földémre könnyedén ugrál a 130 kilós ecserkárolyjal. Ecser Károly pedig egyszerre 300 kg-ot tart vállai. A magyar súlyemelők eredményeinek titkait kerestük. Titok? Nem. Szorgalom, akarat, törekvés az egyre jobb eredmények elérésére. Amit tudnak, ők maguk érték el. Ezért tettek híres sportemberek a súlyemelés kimagasló tudású mesterei. A legerősebbek ők napjaink herkulesei. A hazai és nemzetközi súlyemelő sport egyre nagyobb eredményeket ér el. Hadd mutassuk be most a sportág legeredményesebb versenyzőit, az utóbbi esztendők világhírű súlyemelői. A japán Miyake ilyen szertartásosan készül gyakorlatának végrehajtására. Miyake kétszeres világbajnok, többszörös világcsúcs tartó a lég- és pehelysúlyban. Az amerikai Berger kétszer nyert világbajnokságot, Melbourneben olimpiai győztes volt. A könnyű súlyú lengyel Zilinski kétszer nyert aranyérmet, jelenleg súlycsoportjában világkíztartó. A havai származású amerikai versenyző Tommy Kono a súlyemelés történetének nagy tudású mestere. Hatszor nyert világbajnokságot és kétszer olimpiai aranyérmet. Tíz éven át legyőzhetetlen volt súlycsoportjában. A magyar veres győző tíz évig készült, hogy egyszer majd ő lesz a világbajnok. És 1962-ben Budapesten, 1963-ban Stockholmban már ő nyert aranyérmet a középsúlyban. Veres győző a többszörös világcsúcs tartó az 1963-as év legjobb magyar sportolója lett. Öt esztendeje szinte berobbant a világ élvonalába az angol Martin. Szinte már legendás, hogyan koncentrál egy-egy versenygyakorlata előtt. A néger versenyző a félnehéz súlyban háromszor nyert világbajnokságot, az összetetben is ő súlycsoportjának legjobbja. A szovjet Vlasov versenyről versenyre, világ és olimpiai bajnokságokon bizonyította be, hogy ő a világ legerősebb embere. Lökésben ő emelt először 200 kg fölött. Ezt a súlyt még négy ember is alig tudta a dobogóról elvinni. De nincs megállás. Vlaszov honfitársa, a 150 kg testcsúlyú csupa izom Zsabotinszki 1964-ben új világcsúcsokat állított el. Rekordsúly következik, 213 kg. Ezzel a súlyjal még sohasem birkózott meg versenyző. Zsabotinszki ezzel a teljesítményével lökésben világcsúcsot, 
az összetetben pedig 560 kg-os új nagyszerű világrekordot ér el, és ezzel ő lett a világ legerősebb embere.